European Commission has insisted continuously on human rights, democracy, good neighborhoods, freedom of expression, and all of this. Did ever the parliament or the actual actors of the parliament, do they remember that in the records of the parliament in 1987, the European parliament has recognized the genocide of the Armenians and this issue should be absolutely for any democracy in the world. Humbly, Turkey and United Europe has to recognize the genocide of one million and a half of Armenians and not continuously talking about 6,000 people, I am very sorry for that, in Bosnia. We're talking between 6,000 and we're talking about one million and a half. Even if the justice balance was only on one way at the European Parliament, at the European Commission, thank you very much. I will take some other questions, two or three questions, and then we will give you a reply. Yes? Monsieur Sadi, ancien parlementaire. Oui, Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier les trois intervenants qui ont démontré la liste de fascistes et qui est en train de bloquer toutes les relations euh, entre les citoyens de ce pays. Alors, je voudrais demander à Madame le rapporteur, que je remercie, si ce point-là ne doit pas être particulièrement souligné, pas simplement en, de, en supprimant un article, mais la nécessité de demander à la Turquie, à la Turquie de transformer radicalement son code pénal en un code démocratique comme ceux des pays de l'Union Européenne. Merci. Question, et puis on va donner la parole aux orateurs. Monsieur Chahignon, peut-être Je être engagé entre la Turquie et l'Arménie. Et vous parlez dans votre rapport des priorités et surtout des critères politiques que la Turquie devrait remplir pour pouvoir accéder aux autres chapitres qui demandent l'adhésion à l'Union Européenne. Toutefois, Permettez-moi d'être assez euh, surpris de la pique. In its surrounding, then we have to say that Turkey is not a good member of the European Union. So that is the reason that I made the report and I wanted to widen the scope. I wanted to give a broader footing for the next progress report. That's why. In 2004, the negotiation started. It was under even the, the Dutch president. And what we all know is that the start of the negotiate doesn't forecast the outcome. It's always an open process. And we also know that it is a long-lasting process given the circumstances uh, that there is at this moment. So that's the reason that I tried to uh, give a broader footing to the debate from the European Commission with Turkey. I did take into account the last elections that gives the actual governments more possibilities, better possibilities to do what they should do. Mm. And that also means that I use a different language where every problem is mentioned. There's nobody who can tell me that I didn't mention the problems we have, Mr. Everything is mentioned. If you tell me you use a different language and say, yes, I used on some points a different language. That is, that I know that there are no open nerves in society. And if we want, and that's what we want, we, you and I, are living at the sunny side of the European Union. Your citizens, your Armenians, 
are every day suffering from economic blockades. And if we see that, then first of all, we need to end this suffer of the Armenian citizens. That's one. And if economic and social blockades are stopped, because that is my major point, if they are stopped, then I sincerely believe that also a um, reconciliation with the past is more possible. And what I do is I invite the European Commission, I invite the European Commission uh, to give a helping hand to that. What I also say is that I see that we are working on a new constitution. And the new constitution should solve all the problems. But I said, if the new constitution can't be delaying the reforms urgency needed. So that's the second, uh, the second remark uh, uh, I made. Claire Radiance, CNRS Paris. Euh, J'ai trois petites questions très courtes. Euh, la première concerne le plan d'action euh, pour le Caucase euh, du Sud. Euh, je voulais demander enfin, comment l'Union européenne arrive à concilier dans ce plan d'action signé avec euh, les trois républiques euh, des positions tout à fait divergentes quand on compare sur le plan d'action signé avec la et celui sur avec l'Arménie euh, concernant le conflit du Haut-Karabakh. Dans un cas, on reconnaît le, la nécessité de résoudre ce conflit en tenant compte du droit des peuples à l'autodétermination. Et dans l'autre cas, dans le plan signé avec l'Azerbaïdjan, on ne parle pas de ce droit des peuples à l'autodétermination, mais de euh, la nécessité de respecter les résolutions de l'ONU, sous-entendu l'intégrité territoriale. Donc comment on concilie ces contradictions au niveau de l'Union européenne Et pour euh, s'agissant de, de la Turquie Euh, comment se pose-t-on la question des réformes dans un pays qui ne les a pas engagées depuis 2004 seulement, euh, mais qui est censé les avoir engagées depuis 1839, euh, c'est-à-dire avec les premières chartes pour établir l'égalité euh, des droits entre les sujets ottomans, euh, musulmans et non-musulmans, et lorsque l'on voit que près de 200 ans après, on n'est toujours pas arrivé à cela, alors est-ce que l'Union européenne prend 